ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இன்னைக்கு அருமையான ஒரு அழகான வித்தியாசமான செய்தி பார்க்க போறோம் நம்ம தமிழ்நாட்டின் ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு அதிசயமான சாயில் மண் இப்ப நிலாவில் இருக்கு அது தெரியுமா உங்களுக்கு அதை பற்றி கேள்விப்பட்டீங்களா அது எப்படி என்னன்னு இந்த வீடியோவில் விசித்திரமான ஆதாரங்களுடன் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு தமிழக கிராமமும் அந்த கிராமத்தின் விலை மதிப்பற்ற மண்ணும் தான் சந்திரயான் த்ரீயை நிலவில் இன்று நிலை நிறுத்தி இருக்குன்னு சொன்னா உங்களில் அதிகமான பேருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் சந்திரயான் த்ரீ வெற்றிகரமாக நிலவுக்கு செல்வதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த கிராமத்தின் அதிசயமான மண்ணை பற்றி அந்த கிராமத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் மிகவும் பயப்படுவதாக செய்திகள் பரவலாக வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது அதற்கான எல்லா முக்கியமான காரணங்களையுமே இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் நம்ம இப்ப சொல்ல போற எல்லா விஷயமுமே தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நம்பர் ஒன் ரீசன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சித்தம்பூண்டி என்ற கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மண் மினரலாலஜி கெமிஸ்ட்ரி கிரெயின் சைஸ் அண்ட் ஜியோ டெக்னிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் கனிமவியல் வேதியியல் தானி அளவு புவி தொழில்நுட்ப பண்புகள் எல்லாமே நிலாவில் இருக்கக்கூடிய மண் மாதிரியே இருப்பது உலகத்தில் முதல் முறையாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டின் சித்தம்பூண்டியில் ஒரு வகையான களிமண் உள்ளது இந்த மண் உலக அளவில் மிகவும் விலை உயர்ந்தது அரிதானது மற்றும் சந்திரயான் த்ரீ வெற்றிகரமாக நிலவுக்கு சென்றதற்கான ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கான ஒரு சில காரணங்களில் இந்த தமிழ்நாட்டு கிராமத்தின் மண்ணும் ஒரு மிக முக்கிய காரணம் சந்திரயான் த்ரீயின் வெற்றிக்கான மிக முக்கிய காரணங்களில் இதுவும் ஒன்று நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சித்தம்பூண்டி கண்ணமலை தாசம்பாளையம் ஆகிய மூன்று முக்கியமான கிராமங்களின் நடுவில் ஒரு வேலி மாதிரியான பள்ளத்தாக்கு போன்ற ஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் மண் குகைகள் இருப்பதாக முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சுமார் இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலம் பெரும்பாலும் தட்டையாக இருந்ததாகவும் மேலும் இந்த பள்ளத்தாக்கு அதிகமான மண்ணால் நிரப்பப்பட்டிருந்ததாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு இப்போது சந்திரயான் த்ரீ லான்ச்சுக்கு முன்பு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது டன் மண் பெங்களூரில் இருக்கும் இஸ்ரோ நிறுவனத்தால் முதல் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்டது சந்திரனில் இருக்கும் மண்ணும் இந்த கிராமத்தின் மண்ணும் ஒரே மாதிரியாக இருந்த காரணத்தால் சந்திரயான் த்ரீ பிரக்யான் ரோவர் விக்ரம் லேண்டர் என எல்லா நிலவில் இறங்கக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் மற்றும் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கான லான்சிங்கை சோதனை செய்வதற்கு இந்த மண் அதிகமாக தேவைப்பட்டது அப்படியே நிலவில் லேண்டிங் செய்வது போலவே ப்ரீ டெஸ்ட் அண்ட் டெமோ செய்வதற்கு இந்த தமிழ்நாட்டு கிராமத்தின் மண் ஒரு சரியான சோதனை தளமாக மாறியது இந்தியாவின் விண்வெளி முன்னேற்றம் ஸ்பேஸ் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் சந்திரயான் த்ரீயின் சமீபத்திய வெற்றிக்கு இந்த கிராமத்தின் நிலம் மற்றும் மண் காரணமாக இருந்தது என்பதை நினைத்து இந்த கிராம மக்கள் மிகவும் பெருமைப்படுவதாகவும் இது அவர்களுக்கு உலக அளவில் ஒரு பெரிய மரியாதையை சம்பாதித்துள்ளதாகவும் நம்புகிறார்கள் ஊடகங்கள் இந்த கிராமத்தில் குவி ஆரம்பித்து விட்டது ஆனால் அதே அந்த மக்கள் விவசாயிகள் ஒரு பக்கம் சந்தோஷப்பட்டாலும் இன்னொரு பக்கம் பயத்தில் பீதி அடைந்து விட்டார்கள் என்பது உண்மை நாடு மற்றும் உலகம் முழுவதும் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டது கடந்த சில வாரங்களாக நிருபர்கள் மற்றும் கேமரா குழுக்கள் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சித்தம்பூண்டி கிராமத்திற்கு அலை மோதுவதாக சொல்லப்படுகிறது நமக்கு கூட வேலை பொழு அதிகம் இல்லைன்னா நம்ம கூட போய் பார்த்திருக்கலாம் மக்கள் இந்த மண்ணின் சிறப்பு அம்சம் காரணமாக விவசாய நிலங்களை இழந்து விடுவோமோ அரசு மொத்தமாக எடுத்து விடுமோ என்ற பயம் எல்லா மக்களுக்கும் வந்துவிட்டது சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் புவியியல் துறை ஹெச்ஓடி அன்பழகன் சித்தம் போட்டிக்கும் நிலவில் இருக்கும் மண்ணுக்கும் உள்ள வேதியியல் மற்றும் கனிமியவியல் ஒற்றுமைகளை முதல் முதலாக கண்டுபிடித்தவர் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் ஐஐடி பாம்பேயில் ஆசிரியராக இருந்த நேரத்தில் இந்த ஆய்வு செய்யப்பட்டு இந்த மண்ணின் ப்ராப்பர்டிஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த கிராமத்தின் மண் நிலவில் உள்ள மண்ணை போலவே கனிமியவியல் வேதியியல் தானிய அளவு மற்றும் புவி தொழில்நுட்ப பண்புகளை அப்படியே டிட்டோ செய்மாக இருப்பது ஆச்சரியமாக முதல் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சித்தம்பூண்டியின் மண் அதிலும் ஆச்சரியமாக சந்திரனின் சவுத் போல் தென் துருவத்தில் இருப்பதை போன்றது என்பதை இந்த அன்பழகன் கண்டுபிடித்தார் இது ஒரு புதுமையான மற்றும் மொத்த செலவை மிச்சப்படுத்தும் கண்டுபிடிப்பாக மாறியது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் சந்திரயான் ஒன் மிஷனுக்கு பிறகு இந்தியாவின் சாயில் சயின்டிஸ்ட் மண் விஞ்ஞானிகள் இந்த அன்பழகனை முதலில் அணுகினார்கள் எதிர்கால திட்டங்களை சோதிக்க எந்த மண்ணை பயன்படுத்தலாம் என்பது குறித்து ஆலோசனைகளை இவரிடம் 
நமது ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனம் கேட்க ஆரம்பித்தது சந்திரயான் தரையிறங்கும் சோதனைகளை நடத்த அவர்களுக்கு அதிக அளவு நிலவில் இருக்கும் மண் போலவே அதிகமான குவான்டிட்டியில் வால்யூமில் அதிகமாக மண் தேவைப்பட்டது அதுவரை அமெரிக்காவின் நாசாவிடமிருந்து ஒரு சில கிலோ மண்ணை இஸ்ரோ வாங்கி கொண்டிருந்தது ஆனால் ஒரு கிலோ மண்ணின் விலை பல நூறு டாலராக இருந்த காரணத்தால் அதிக அளவு மண்ணை இந்தியாவால் இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனத்தால் இறக்குமதி செய்ய முடியவில்லை இறக்குமதி செய்தால் மொத்த ப்ராஜெக்டின் செலவு மேலும் பல நூறு கோடி அதிகரிக்கும் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ISR of scientists they needed to study how the lander would sit on a lunar soil and how the rover could move without any friction and other aspects mannala irangumbodu ore maadhiriyana mannaga irukka vendum namma land rover aga irukkattum and the chandrayaan equipment aga irukkattum and the vehicle aga irukkattum adu nilavin mannla vandu nila parappil irangumbodu endha oru friction um endha oru uraayum illamal romba smooth aga thara iranga vendum அதற்கு அதிகமான சோதனை நம்ம இங்க பூமியிலேயே தேவைப்பட்டது சோ அங்க எப்படிப்பட்ட நிலப்பரப்பு இருக்குமோ அதே நிலப்பரப்பை இங்க கூட ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய காரணம் இருந்தது தேவை இருந்தது எனவே இந்த சித்தம்பூண்டியில் இருக்கக்கூடிய மண்ணின் அளவு அதிகமாக தேவைப்பட்டது பல ஆயிரம் கிலோ அளவில் இந்த மண் சித்தம்பூண்டியில் இருக்கக்கூடிய மண் இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மண் நமது தமிழ்நாட்டு மண் பெங்களூரில் இருக்கும் ஐயூசார் நிறுவனத்துக்கு டேங்கர் டேங்கராக கொண்டு செல்லப்பட்டது கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக கொண்டு செல்லப்பட்டது சித்தம் பூண்டியின் இந்த தனித்துவமான மண் இருக்கக்கூடிய கிராமம் சென்னையில் இருந்து அல்மோஸ்ட் நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது இந்த சித்தம் பூண்டி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கரும்பு நெல் மரவள்ளி கிழங்கு வயல்கள் அதிகமான நிறைந்த பகுதி இருந்தாலும் இந்த பசுமையான பகுதி இப்பகுதியின் வறண்ட மற்றும் வெற்று நிலப்பரப்பிற்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ராஸ்ட் முரணாக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது வெள்ளை சாம்பல் கருப்பு பழுப்பு சிவப்பு என கூழாங்கற்களால் மூடப்பட்டு கிராஃபைட் மற்றும் கருப்பு கற்கள் கலந்த இந்த மண் அதிகமான கடினமான மரங்கள் மற்றும் புதர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் சித்தம்பூடியின் யூனிக் சாயில் வந்து நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டிக்கு அப்பாற்பட்ட கிராமம் இதுல எல்லாமே பொதுவாகவே பேடி சுகர் கேன் டப்யோகா இப்படி அதிகமான ஃபீல்ட் இருக்கக்கூடிய இடம் இருந்தாலும் இந்த இடம் வந்து அதிகமான காய்ந்த பகுதியாக ஒரு எம்டி டெரைனாக அதிகமான பகுதி இருக்கு இந்த சாயில் வந்து அதிகமான கூழா கற்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு கிராஃபைட் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராஃபைட் அண்ட் பிளாக் ஸ்டோன் இப்படி அதிகமான ரொம்ப ஹார்டான புதிர் போன்ற ஷ்ரப்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல ஹார்டி ட்ரீஸ் அண்ட் ஷ்ரப்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி உலகத்தின் மிக பழமையான தீப்பாறைகளின் ஒன்றாக அனத்தோசைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது பூமி எப்படி தோன்றியது வெவ்வேறு தோற்ற கோட்பாடு மற்றும் இங்க இருக்கக்கூடிய பாறைகளை வந்து ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு முதல் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய பகுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு அன்பழகன் அந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்லியிருக்கார் இந்த மண்ணோட தனித்துவம் இப்ப மட்டும் கிடையாது இந்த தனித்துவமான மண் இரண்டாம் உலக போரின் போது அதிகமான தேவைப்பட்டதாக வரலாற்றில் அதிகமான சாட்சிகளும் சான்றுகளும் ஆதாரங்களும் இருக்கு இந்த குன்னமலை ஊராட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சொல்றாரு குணசேகரன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் சொல்றாரு இரண்டாம் உலக போரின் போது இந்த பிராந்தியம் போருக்கு புல்லட் செய்வதற்காக தோட்டாக்கள் தயாரிப்பதற்காக தோண்டப்பட்டது இது ஒரு பழைய கிராமத்து கதை கிடையாது மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் சித்தம்பூண்டி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார கூக்கிராமங்கள் கனிமங்களுக்காகவே முழுமையாக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் ஆராயப்பட்டது அப்படின்னு அன்பழகன் பல வரலாற்று சான்றுகளால் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் இரண்டாம் உலக போர் நடந்த நேரத்தில் தோட்டாக்களை தயாரிக்க அதாவது அதிகமான புல்லட் தயாரிப்பதற்காக அதிகமான அலுமினியம் தேவைப்பட்டது ஆங்கிலேயர்கள் இப்பகுதியில் இருந்து அதிகமான கார்னட் கனிமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அலுமினிய சிலிகேட் கனிமத்தை அதிகமாக வெட்டி எடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் கார்னட்டில் இருந்து அலுமினியம் மேலும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு தோட்டாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பல வரலாற்று சான்றுகள் இருக்கு இந்த நிலம் இன்னும் கூட முப்பது அல்லது ஐம்பது அடி ஆழம் வரை பெரிய பெரிய குழிகள் தோண்டெடுக்கப்பட்ட குழிகள் இப்ப கூட இருக்கு இது ஒரு காலத்தில் இருந்த வளமான கனிம படிவுகளை எல்லாருக்குமே நினைவூட்டுகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் திரும்பியும் இந்த ஆய்வுகள் தொடங்கியது அதாவது சுதந்திர காலத்திற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இந்த ஆய்வுகள் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்டது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த முறை இந்த புவியல் ஆய்வகத்தால் பலேடியம் ரோடியம் ருத்தேனியம் 
ஆஸ்மியம் மற்றும் ஈரடியம் போன்ற பிளாட்டினம் குழு தனிமங்களில் அங்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத சோதிப்பதற்காக தோண்டப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை இந்த படிகங்களின் தொடர்ச்சி மற்றும் ஆய்வு அதனுடைய அடர்த்தி அதனுடைய செறிவு ஆகியவற்றை கண்டறிய வழக்கமான ஐம்பது முதல் நூற்றி இருபது மீட்டர் வரை பெரிய பெரிய குழிகள் தோண்டப்பட்டது இந்த சித்தம் பூண்டி தாசம்பாளையம் குந்தமலை உள்ளிட்ட இருபத்தி மூன்று கிராமங்களில் இந்த ஆய்வு நடந்தது இதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா தெரியல தற்போது இங்க இருந்து பிளாட்டினம் பிரித்தெடுப்பது பொருளாதார ரீதியாக பயனுள்ளதாக இல்லை அது கட்டுப்படி ஆகாது அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது என்பதற்காகவே அந்த ஆய்வுகள் திடீரென நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு இந்த பேராசிரியர் அன்பழகன் சொல்றார் தாசம்பாளையம் ஊராட்சி தலைவர் அந்த சக்திவேல் அப்படிங்கிற ஒரு மனிதர் சொல்றாரு இப்பகுதியில் சுரங்கம் தோண்டும் பணி எப்போது வேண்டுமானாலும் தொடங்கலாம் அப்படின்னு இந்த மக்கள் வந்து ரொம்பவும் பயத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது முக்கியமாக விவசாயிகள் அதிகமாக பயப்படுகிறார்கள் கிராம மக்களுக்கு ஒரு பக்கம் பயம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பெருமையும் இருக்கு ஒரு பக்கம் பெருமை இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பயம் கூட இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது மாதிரியான நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை அரசாங்கம் வந்து எப்பவுமே விட்டு கொடுக்காது உங்களுக்கே தெரியும் ஐஎஸ்ஆர்ஓட நெக்ஸ்ட் மிஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு மிஷன் ஒரு ஆபரேஷன் வந்து மூணுக்கு வந்து ஜப்பான் ஏரோஸ்பேஸ் எக்ஸ்பிளரேஷன் ஏஜென்சி அதாவது ஜாக்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து இந்த லூனார் போலார் எக்ஸ்பிளரேஷன் மிஷன் அதாவது லூபெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இந்த மிஷன் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க வித் இந்தியா டெவலப்பிங் த லேண்டர் அண்ட் ஜாக்ஸா டெவலப்பிங் த ரோவர் அதாவது இந்த ஜப்பானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய மிஷன்ல இந்த மிஷனோட பேரு லூபெக்ஸ் ஜப்பானோட ஏஜென்சி வந்து ஜாக்ஸா நம்ம ஏஜென்சி வந்து ஐஎஸ்ஆர் இந்தியா வந்து லேண்டரை உருவாக்கும் ஜாக்ஸா வந்து ரோவரை உருவாக்கும் இந்த ரெண்டுமே இந்த நாமக்கல் சாயில பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா லூனார் சோதனைகளுமே செய்யப்படும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனுடைய முக்கியமான மிஷன் வந்து இதனுடைய ப்ரீ டெஸ்ட் அண்ட் டெமோ வந்து பெங்களூர்ல நடக்கும் எனவே இஸ்ரோவின் அடுத்த விண்கலம் ஜப்பான் ஏரோஸ்பேஸ் இந்த எக்ஸ்பிளரேஷன் ஏஜென்சியுடன் ஜாக்சா அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோடு நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ஆதார பொருளாக முக்கியமான ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஆக திருப்பியும் இந்த மண்ணு தான் இருக்க போகுது எனவே இதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே ரொம்பவும் பயப்படுறாங்க இஸ்ரோ சந்திரன் மற்றும் சந்திரயான் இதனுடனான அவர்களின் தொடர்பு இந்த கிராம மக்களுக்கு ஓரளவுக்கு பெருமையை கொடுத்தாலும் தங்கள் நிலத்தை இழக்க வேண்டிய சூழல் வருமோ அப்படின்னு அதிகமாக கவலைப்படுறாங்க மண்ணின் சிறப்பு அம்சம் காரணமாக தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்றும் இறுதியில் தங்கள் விவசாய நிலங்கள் பறிக்கப்படும் என்றும் விவசாயிகள் அழுகிறார்கள் அஞ்சுகிறார்கள் எனவே இது ஒரு நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்டா அதிகமான வதந்திகள் இருக்கு இந்த கிராமங்கள் தமிழ்நாட்டின் நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்க மையம் போல மாறுவதை அவங்க விரும்பல அப்படின்னு சொல்றாங்க பொதுவாகவே இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் சுற்று வட்டாரங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அதிக பயம் உண்டு முக்கியமாக விவசாயிகளுக்கு அதிகமாக பயம் உண்டு ஏன்னா தங்கள் விவசாய நிலங்கள் அழிக்கப்படுவதை அவர்கள் எப்போதுமே விரும்புவதில்லை அப்படின்னு எல்லா கிராமவாசி மக்களுமே சொல்றாங்க இந்த அச்சங்கள் ஆதாரமற்றவை என்று பல அரசு அதிகாரிகள் பேசினாலும் இப்போதைக்கு பிளாட்டினம் பிரித்தெடுப்பது தொடர்பாக இந்த பகுதியில் எந்த நடவடிக்கையுமே நடக்கல ஆனா இந்தியாவின் இந்த ஜாக்சா மற்றும் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஜப்பானின் ஜாக்சா மற்றும் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இவங்க இணைந்து நடக்கக்கூடிய அடுத்த லூனார் ப்ராஜெக்டுக்கு இந்த மண்ணை தான் நம்பி இருக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் இன்னைக்கு சந்திரயான் த்ரீ நிலவுல வெற்றி நடை போடுதுன்னா அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த சித்தம்பூண்டியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட நம்ம தமிழ்நாட்டு மாநிலத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மண் எல்லாருமே பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் சந்தோஷப்படுங்க இதை பற்றி நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல இது ஒரு பிரேக்கிங் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எஸ்கேஏ நியூஸ் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில செய்திகளை மிலிட்டரி செய்திகளை பார்ப்போம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சி டூ நைன்டி ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் இன் இந்தியா வில் பி கேம் சேஞ்சர் இந்த சி டூ நைன்டி ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்டை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல பேசி இருக்கோம் இது ஸ்பெயின்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஏர்கிராஃப்ட் இதனுடைய நாற்பது சி டூ நைன்டி ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படுவது வந்து உலகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு இந்தியா மஸ்ட் இன்வெஸ்ட் மோர் இன் லேண்ட் ஃபோர்சஸ் விக்டரி இஸ் மெஷர்ட் பை டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெரிட்டரி கெய்ன் ஆர் லாஸ்ட் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு மிலிட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுல முக்கியமான
எவ்வளவு நிலப்பரப்பை கெயின் பண்ணியிருக்கிறோம் எவ்வளவு நிலப்பரப்பை ஒரு நாடு இழந்திருக்கு அதை பொறுத்து தான் அது வெற்றியா தோல்வியா அப்படிங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படும் எனவே இந்தியா வந்து இன்னும் அதிகமான தரைப்படைக்கான ஆயுதங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு வை ஏர்போர்ஸ் இஸ் ஃபேசிங் அவுட் ஃபிளையிங் காஃபின்ஸ் ஃபார் ஹெச்ஏஎல் மேட் தேஜாஸ் எம்கே ஒன் ஏ ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஃபிளையிங் காஃபின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் அதாவது எந்தெந்த போர் விமானங்கள் வந்து பறக்கிறதுனால கிராஷ் ஆகி அந்த வீரர்கள் இறக்க வேண்டிய சூழலில் வருதோ அந்த மாடல் அந்த வகையான ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து ஃபிளையிங் காஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் பழைய போர் விமானங்களை ஃபேஸ் அவுட் பண்ணிட்டு அதிகமான தேஜாஸ் எம்கே ஒன் ஏ போர் விமானங்களை இந்தியாவின் போர்ப்படையில் இந்தியாவின் விமானப்படையில் சேர்க்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் நேற்று கூட வந்தது அல்மோஸ்ட் நூறு புதிய தேஜாஸ் எம்கே ஒன் ஏ போர் விமானங்களை இந்தியா வாங்க போகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த பழைய போர் விமானங்கள் அதாவது ஃப்ளையிங் காஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழைய போர் விமானங்களை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு இந்த புதிய மாடர்ன் தேஜாஸ் எம்கே ஒன் ஏ போர் விமானங்களை சேர்க்க போகிறாங்க India's Defense Ministry clears proposal to buy Prele Ballistic Missiles for Indian Army. This is a very important breaking news. In the Prele, we uh, are talking about this very important thing. It's a 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 very important thing. We are talking about India and the Army. We are talking about India and the Army. We are talking about the Defense Ministry. What we are talking about is a breaking news. In the Chittamboni Kramath, நம்ம சந்திரயான் த்ரீ வெட்டிக்கான மண் சாயில் ஒரு ரிச் சாயில் உலகத்தில் வேற எந்த நாட்டிலையுமே இப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய நிலாவின் மண்ணுக்கான அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய மண் கண்டுபிடிக்கப்படவில்ல நம்ம நாட்டில் தான் முதல் முறை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எப்படி பெருமைப்படுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த கமெண்ட் பாக்ஸில் என்டர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பிடும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளால் எதையுமே சாதிக்க முடியும் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூ parents at home unga appa amava unga veetlaye vachu nalla sandoshama paathukenga friends thank you